Välkommen hit, det är jag som är Åsa och idag ska jag visa dig en målning på ett naturlandskap med vatten och grönska. Och idag målar jag på ett papper från Bockenford. Det här är ett studiopapper så det är inte samma höga kvalitet som jag brukar använda. Normalt använder jag papper som är gjort av bomull, det här är cellulosa. Och det är helt okej, okay. målningarna blir bra men det kan vara lite svårt eftersom det torkar fort och fläckigt. Det kan bli lite ojämnt. Men jag fuktar pappret på fram- och baksida. På baksidan därför att då sitter det fast på underlaget och på framsidan för att jämna ut limningen. Och här använder jag hushållspapper bara för att torka upp en linje i mitten där jag vill ha att färgen inte flyter ut så det ska vara vitt där i horisonten. Och så går jag på direkt och droppar i gult och blått som såklart blandas till att bli grönt. Och använder en sprayflaska för att fukta på ifall det är så att pappret torkar. Och då tänker jag mig att det jag målar uppe bland träden och sådär, det speglas ju i vattnet nedanför så jag målar likadant nere. Och det kommer vara lite krusningar i vattnet så jag använder en platt pensel för att skapa lite ränder. Och då kan jag få vita ränder med hjälp av en fuktig pensel utan färg. Och nu när jag ska börja droppa i lite rött för att framhäva ljuset så händer det något. Hästarna har rymt. Så jag går ut för att hjälpa till att stoppa tillbaka dem i hagen igen. Och det som händer då är att pappret börjar torka. Så istället för att försöka fortsätta på det så låter jag det torka helt. Och sen går jag på med lite ny färg. Och då börjar jag forma träd som ska ha lite tydligare former. Genom att skvätta färg på det här viset så kan man lätt få en spännande textur på pappret. Och så går jag i med lite mer ränder och det här, nu använder jag färg istället för en ren pensel. Ränderna på vågorna är större närmare betraktaren och sen blir de tunnare och tunnare ju längre bort de är. Så jag gör dem tjocka här längst ner.
Nu är det dags att lägga till någonting i fokuspunkten och det skulle kunna vara vad som helst. Det kan ju vara en båt också. Men jag lägger in en brygga och då använder jag sepia som är en mörkbrun färg. Och en tunn pensel. Och färgen i vattnet är fortfarande blöt men det gör ingenting. Speglingen kan gott flyta ut lite grann. Och så gör jag en gubbe som sitter här, en prick för huvudet, en rektangel för kroppen och så sträck för armar och ben. Och så fick jag lite dåligt samvete för att han är ensam så han får en kompis också. Blir lite romantik i bilden. Kärleksparet får lite mer sällskap i form av ett gäng sjöfåglar som flyger upp. Jag lägger upp nya videor varje måndag så vill du hänga med nästa vecka får du jättegärna prenumerera så dyker den upp i flödet. Jag önskar dig en trevlig vecka. Hej då så länge!